こんにちは、日野です。今日は2022年の7月の28日になります。外の温度が38度。まあこれちょっと高いかもしれないですけど、まあ30度以上あるのは間違いなくてですね、非常に蒸し暑い。ここ何日か本当に昨日とか今日もね、蒸し暑いなというところで、なかなかハードな感じですけれども。まあ、乗り越えて、乗り切っていきたいなというふうに思いますけれどもね。今日は、あの、先ほど、ズームセミナーがありまして、NMN というね、サプリメントについてのお話をしていただきました。NMN、まあ、僕自身も去年発売、あの、本物研究所さんで、NMN プラス Q。ケルセチンの Q っていうのをね、発売されてましたので、もう多分半年以上になりますね。もっとなるかな。一年にはならないですけども、まあ半年からもうちょっとなるかなというところなんですけど、まあほぼほぼ毎日ですね、あの、取り続けております。非常にいいんではないかなと。まあ今日話聞いてですね、僕最近夜にしてたんですけれども、なんか午前中があの効果がよりあるんじゃないかっていうことも言われてるみたいなので、朝一番、あの、朝一番に変えてみようかなというふうに思ったりもしてます。まあ夜は夜で別に悪いことはないと思うんですけど、睡眠の前にね、えー、とって、まあ寝てる間の時間にいろいろこう吸収していくのもいいんじゃないかなと思うんで、決して夜がダメっていうことではないんですけれども、まあより効果的なんじゃないかっていうことは今日おっしゃってましたね。株式会社健康増進の竹内さんという方にお話をいただいて、まあ、今回で NMN の話も3回目ぐらいになるのかなと思うんですけれどもで今日はあの、まあ、余談的な話で最後竹内さん自身のお話をしていただいてそれが<笑>結構興味深かったんですけれどもあのそれまではこう神様とか仏教とかあまりそういうことには全く関心がなかったそうなんですけれども、えー、そういう神社とかね、に、あの、造形の深い方と知り合って、で、この神社、まあ、その奥、奥の宮がマナイ神社ってあるんですけれども、京都の、えー、宮津市っていうところにあるんですけれども、まあ、そこに行かれてからですね、で、まあ、そこに放散会っていうのもあって、放散会に入って、からですね、ますますこうなんかすごく運が劇的に変わったということでね、体験談を話していただきました。非常にね、あの、興味深いなというふうに思いました。やっぱりそういう神仏のお力というのか、目に見えない力っていうのは確実にあるなと思いますし、成功されている方とかっていうのは、まあ、言い悪いというか、良くも悪くもですね、そういったものを、えー知らないうちか知ってか、まあ、それはどっちにしても、そういう見えない力を活用してるっていうのがあるなと思うんですよね。やっぱ人知ではどうしようもないことって多々ありますし、どんなに能力があっても、なかなかうまくいかないっていう場合があると思うんですけれども、じゃあそれ何の違いかっていうと、まあ、運の違いだと思うんですけども、じゃあ運の違いって何かっていうと、そういう見えない力を、いかにですね、こう、見えない力のご加護っていうか、そういうのをいかに受けるかっていう、ことだと思うんですよね。だから、そういう意味では、そういう見えない部分って非常に大きいなと思うんですよ。で、まあ、この神社って確かにすごい神社だなと思うんですけど、この神社の、まあ、本当は奥宮っていうのがマナイ神社ってあって、まあ、そこがすごいパワーを持ってるんですけれども、まあ、僕自身も、まあ、もともと伊勢神宮とかそういう神社に興味があって、まあ、そこからですね、元伊勢の、まあ、要的な地として、京都宮津のこの神社っていうのは知ってたんですけれども、でもう15年とか、うん、まあ20年ぐらいになると思うんですけど、それぐらいから行き出して、で、定期的に通うようになって、まあ5、6年前か、もうちょっと前ですかね、10年ぐらい前に、あの、村田幸彦さんっていう引き寄せの方がいらっしゃって、で、村田さんが最近でもね、メルマが来なくなって、どうしたんでしょうかってお客様から、あの、あって、僕もちょっと気にはなっているんですけれども、最近全然メル,メルマが来なくて、あの、毎日毎日配信していただいたんですけどね、最近ちょっとメルマが来なくなっちゃって
ちょっとだあのどうされてるのかなっていうちょっと心配気がかりではあるんですけれども、まあ、その村田先生からは教えていただいて、放散会もあるよっていうことで、でそれがきっかけで放散会に入って、まあ、年会費が、まあ、1万円以上か何かかな、あの、納めさせていただければ、えー、放散会の,その権限っていうのがあって、で、とにかくそういうのをやり出してから、まあ、その先の竹内さんですね、NMN の株式会社健康増進の竹内さんはすごくね、運が良くなったと、劇的に変わりましたっていうことをおっしゃってて、そういうのってあると思うんですよ。で僕自身が学んでた密教の先生も、まあ、今も学ばせていただいてるんですけれども、まあ、その先生もですね、この神社はすごいよっていうことをおっしゃってて、まあ、その先生も言ってるんですよね。だから何かそういう、まあ、見えない力っていうのがねあるような気がしますでちょうど伊勢神宮のその元伊勢になりますからねもともとパワー持ってますし、まあ、この神社っていうと、えー、物部市の祖が、えー、女福って言われてるんですけれどもその女福がたど,たどり着いた場所っていうのがそのあたりなんですよねだから非常に由緒ある歴史ある神社で、非常にあの力を持っている実は神社だというふうに言われてます。で、出雲大社のちょうど直線上にこの神社が並んでる、ラインに並んでて、まあ、そういうレイラインと言われてるのもあったりして、まあ、重要な地に立ってるんですよね。だからこの神社に行かれた時は、あの必ず真内神社っていうね、そこから歩いて、えー、10分かからないぐらいだと、10分ぐらいですかね、ゆっくり歩いたら10分ぐらいだと思うんですけれども、ちょっとこう坂を登っていった山の中腹あたりにあるような感じなんですけれども、まあ、真内神社っていうところ最近あの整備されて割と綺麗に社とかも建て,建て替えられたとか修復されたかなんかで良くなってますのでまた機会があればね僕もここそうですね去年は行ってなかったので、まあ、今年か来年また行けたらなと思ってはいるんですけれども。そういう話を聞くとね、やっぱり、また行きたくなるなっていう、こう、下世話な、下世話なっていうか、生の、現、現金というか、ね、現金なもので、そういうふうに思ってしまうんですけれども、まあでも、あの、僕は本当恵まれていて、えー、元伊勢のこの神社、真内神社には非常に行きやすいとこになってます。滋賀県っていうところからですので、京都中間道っていう高速があって、前は途中でこう切れて途中した道とかだったんですけど、今本当整備されてきて、もうあの、宮津市のところまで行けるようになりましたので、高速乗ってもうすぐ行けるっていう、まあ、すぐって言うと1時間半ぐらいはかかりますけれども、それでもすごく近い場所で、非常にありがたいなと思っています。で、逆の、逆っていうか、まあ、反対方向の伊勢神宮の方もですね、ちょうど同じぐらいの1時間半ぐらいで行ける距離なので、まあ、伊勢神宮はもう毎年行ってるんですけれども、まあそういう、やっぱり、あの、パワーのある神社に行くっていうのも一つ、こう自分の流れを変えるきっかけにもなるのかなっていうふうに感じてます。で、まあこれも前言ってたんですけども、うちのその店の場所というか、まあ大体住んでる場所、あの、店の場所ですね、まあ草津市っていうところにあって、それが本当にこう、えー、伊勢神宮と、この神社の、こう直線結んだところの、中間にあるんですよね。それも本当に、あの、距離的にもぴったり真ん中っていうぐらいの真ん中にあって、あなんかすごい、あの、偶然だなっていうことを感じて、えー、そういうご加護をね、あの、いただいているのかなっていうふうに勝手に思ってるんですけれども、で、えー、たまたまご縁があって、こう、その両神社にずっと行ってたので、それを知った時には、すごい偶然というかありがたいことであるなっていうふうに感じたのをね、覚えてますね。まあ、それも、だいぶ前にメルマガにも書いたりしたんですけれども、まあ、そういう目,目に見えないあの道からっていうのはね、やっぱり確実にあるなと僕自身も感じますしえじ、自分の力ではどうしようもないなっていう時に、奇跡的にこう振り返ってみたらね、えー、こう、難局を切り抜けられてきた時っていうのはやっぱりそういう見,、うん、見えない力っていうのが働いてるなっていうのをすごく感じますね。えー、まあ、ということでね、ちょっと雑談になりましたけれども、まあ、竹内さんのその今日話を最後に聞かせていただいて非常に僕としてはね良かったなっていうふうに思いますしま,あまた近々えまあ今年はちょっとわからないですけど遅くとも来年にはもう一度ねまたね
この神社には行きたいな、この神社のマナイ神社ですね、には行ってみたいなというふうに思っております。ということでね、今回は以上になります。ありがとうございます。